ce matin. Just like I was saying, you are blessed to be here this morning. Et avant de continuer, juste. Euh, Before we continue. Et si vous ne voyez pas le pasteur ce matin, c'est juste parce que il a été un peu occupé. If you do not see the pastor this morning, it's just that he's a little bit busy. Donc euh, tranquillise-toi, tu es à la bonne place. So be at rest, have peace, you're in the right place. Jésus est avec nous. Jesus is with us. Et nous allons arriver à bon port. And we are going to arrive at the right place. Amen. 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 Aujourd'hui c'est une journée spéciale. Today is a special day. Euh, comme euh, le modérateur l'avait dit tantôt. Just like the moderator just said a while ago. Euh, le, le jour où nous célébrons notre the victoire. Day we, the day that we celebrate our victory. Le jour où nous célébrons la mort et la résurrection the de notre Seigneur Jésus-Christ. The day that we celebrate the death and resurrection of our Savior Jesus Christ. Le, le jour qui résume euh, la confession, l'assurance de notre salut. The day that resumes our, the confession of our salvation. Donc pour ne pas trop tarder, nous allons rapidement rentrer dans la parole. De Dieu. So without delay, we are going to go into the word of God. Et ce matin, l'Éternel a un message très spécial pour toi et pour moi. And this morning, the Lord has a special message for you and for me. L'Éternel a un message très important pour notre salut. The Lord has a special message for our salvation. Et je donne comme thème de ma prédication de ce matin. And I am giving uh, the theme of my message this morning. Le mystère de la croix et sa puissance. The mystery of the cross and its power. Amen. Amen. Le mystère de la croix et sa puissance. The mystery of the cross and its power. Et s'il si doit avoir un jour que nous les chrétiens nous devons nous réjouir, ça doit être ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. And if there should be a day that we Christians should rejoice, it should be this day of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Parce que si la croix n'existe pas, on ne parlera même pas de la Pentecôte. So if the cross did not even exist, we will not even talk about Pentecost. Si Jésus n'a pas été à la croix, notre salut serait vain. If Jesus had not gone to the cross, our salvation would be vain. Nous allons rapidement lire Matthieu chapitre 27. We are quickly going to read Matthew 27. Évangile selon Matthieu chapitre 27. The gospel according to Matthew chapter 27. Verset 46. Verse 46. Après, nous allons lire verset 52. After that, we're going to read verse 52. Ça, c'est la première lecture. This is the first reading. La deuxième lecture, on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. The second reading will be 1 uh, Corinthians 15, verse 55. Donc, nous lisons évangile selon... Si tu as ta Bible, ouvre cette partie et on va lire ensemble. So, if you have your Bible, open it and we will read together. Évangile selon Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthieu 27:46. Nous lisons selon la version Louis II. We are going to read according to uh, Louis II version. Et vers la neuvième heure. And about the ninth hour. Jésus s'écria d'une voix forte. Jesus cried with a loud voice. Eli, Eli, lama sabatani. Saying, Eli, Eli, lama sabatani. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? That is to say, my God, my God, why hast thou forsaken me? Nous allons lire le verset 52e. We are going to read verse 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. And many bodies of the saints which slept arose. Si tu es avec nous, dis Amen. If you are with us, say amen. Nous allons lire euh, euh, un Corinthien. We are going to read 1 Corinthians. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55. 1 Corinthians 15, verse 55. Nous lisons selon la version Louis II. We are going to read the Louis II version. Ô oh, mort! Ô oh, death! Où est ta victoire? Where is thy sting? Ô oh, mort! Ô oh, grave! Où est ton néguillon? Where is thy victory? Amen. Amen. Ce sont par ces versets que l'Éternel va nous parler encore ce matin. God is going to speak to us through these Bible verses this morning. Comme je l'avais dit tantôt, la croix est l'élément le plus important, l'élément central de notre confession de foi. Just like I said a while ago that the cross is the key element, is the central element of our Christian faith. Et c'est à la croix que Jésus-Christ a remporté la victoire. It is on the cross that Jesus Christ gained the victory. Alors le verset 46e qu'on a lu So verse 46 that we read euh, dans l'évangile selon Matthieu 27 Matthew 27 La Bible nous dit que vers la fin du verset que Jésus a poussé un cri 
The Bible tells us at the end of the uh, verse that Jesus cried out with a loud voice. Il a dit mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? He said, my God, my God, why hast thou forsaken me? Alors pourquoi est-ce que Jésus peut dire que Dieu l'a abandonné? Why could Jesus say that God had abandoned him? Vous savez à la croix beaucoup de choses se sont passées. You know that on the cross there were many things that happened. À la croix beaucoup de mystères se sont passés. On the cross there were many mysteries that happened. Le premier mystère que nous allons identifier ici c'est que à la croix il y a eu une substitution. We, the first mystery is that on the cross there was a substitution. C'est-à-dire que Jésus a pris la place de l'homme à la croix. It means that uh, Jesus took the place of a man on the cross. Le monde était dans le péché. The world was in sin. Donc Jésus-Christ à la croix a substitué l'homme, il a pris notre place. So Jesus Christ on the cross, he, sub he was the substitute for man, he took our place. Jésus, Dieu l'a abandonné, c'est pas parce que Jésus avait péché de soi, mais il avait pris nos péchés. So God abandoned him not because he sinned by himself, but it was because he took our place. Et c'est ce que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 nous, nous explique. And this is what 2 uh, Corinthians tells us. Il dit, il dit, lui qui n'a point connu de péché. He says he that knew no sin. Il a fait devenir péché pour pour nous, he became sin for us. Afin que nous devenions, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. So that we could become the righteousness of God. Donc en fait, Jésus n'a pas péché. So Jesus did not sin. Mais il a pris nos péchés. But he took our sin. Il a pris tes péchés. He took your sin. Jésus a pris notre place à la croix. Jesus took our place on the cross. C'est pourquoi la Bible va dire plus loin que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. That's why the Bible says somewhere that the chastisement of our sin fell on him. Esaïe 53 verset 5 nous dit ceci. Isaiah 53 verse 5 tells us. Mais il a été blessé pour nos péchés. He was bruised for our sins. Brisé pour nos iniquités. He was bruised for our transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. The chastisement for our sins fell on him. Et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. And it is by his stripes that we are healed. Alors si on dit aujourd'hui que Jésus-Christ a pris notre place, c'est so parce qu'on a péché. So if we say today that Jesus Christ took our place, it is because we sin. Si nous allons retourner un peu à la Genèse. If we go back to Genesis. Lorsque Dieu créa Adam et Eve. When God created Adam and Eve. Avec les instructions. With instructions. Le péché est rentré dans le monde par euh, par Adam et Eve. So sin entered the world through Adam and Eve. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé à ce que Adam et Eve puissent sortir du jardin d'Éden. Et Dieu a placé un chérubin de gloire à l'épée flamboyant pour pouvoir garder le jardin. So God placed a cherubim, a, a sword that was going back and forth to protect the garden of Eden. Et depuis ce jour, l'homme s'est séparé de son créateur. Since that day, man was separated from his creator. Et c'était une grande tristesse. It was a great sadness. L'homme s'est séparé de Dieu. L man was separated from God. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Et Dieu a voulu racheter l'homme. So what was God going to do? He wanted to redeem man. Dieu a voulu avoir un peuple à qui pour lui seul. So God wanted to have a people that would belong to him il, alone. Il a voulu enlever le péché dans le monde. He wanted to remove sin from the world. C'est pourquoi Dieu est passé par le déluge. So that's why God had to go through the flood. Il a conservé la famille de Noé. He preserved Noah's family. Dieu, Dieu était passé par Abraham. God passed through Abraham. Dieu est passé par plusieurs stratégies. God had to go through several strategies. Mais le péché continuait toujours de se multiplier. But sin only continued to multiply. Je n'étais pas toujours satisfait. God was not satisfied. Et un jour il a dit ce que je vais faire. And one day he said I'm what I'm going to do. Je vais écrire ma loi dans leur cœur. That I am going to write my law in their hearts. Comme ça ils ne vont plus pécher. Like that they will not sin anymore. Jérémie chapitre 31 verset 33. Jeremiah 31 Jérémie chapitre 31, verset 33. Jeremiah 31, 33. Je peux lire et puis tu vas suivre. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après les jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. 
I will put my law in their inward parts. Je l'écrirai dans leur cœur. And write it in their hearts. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. And will be their God and they shall be my people. Donc, Dieu se dit, il va tout faire quand la loi sera dans leur cœur maintenant, ils ne vont plus pécher. So God did everything possible that when the law will be in their hearts, they will no longer commit sin. Mais toutes ces choses L'homme a toujours continué dans le péché. But all of this, man to sin. Et un jour au ciel, Dieu a convoqué une réunion. And one day in heaven, God a Dieu a dit, il faut qu'on rachète l'homme. Alors, man. nous devons envoyer quelqu'un qui viendra payer le prix du péché. So we need to send someone that will go and pay the price of sin. Isaiah 6, verset 8. Isaiah 6, verse 5. Alors quand, quand, Dieu, quand Dieu a convoqué la réunion, so when God the meeting, il y avait les anges, il y avait tout. There were angels, there were Mais personne n'a eu le courage. But no one had the courage. Alléluia. Amen. Tout le monde avait peur. Everyone was afraid. Parce que le cheminement ne sera pas facile. Because the way wasn't going to be easy. Alors la Bible nous dit ceci. The Bible tells us here, dans Esaïe chapitre 6 verset 8. That in Isaiah chapter 6 verse 8. J'entendis la voix du Seigneur disant. Also I heard the voice of the Lord saying. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Whom shall I send and who will go for us? Je répondis, me voici, envoie-moi. Then said I, here am I, send me. Oh alléluia. Amen. Il y a un courageux qui a pris la décision. There's someone with courage that took the decision. Il se dit peu importe ce que ça peut me coûter, me voici Seigneur, envoie-moi. He said no matter what it will cost me, here am I, send me Lord. Parce que le monde était dans une grande désolation. Because the whole world was in a great desolation. Et l'objectif du diable c'est de pervertir ou bien c'est de détruire les œuvres de Dieu. And the objective of the devil is always to turn the work of God. Et Esaïe va nous continuer. Esaïe va nous affirmer ceci pour dire. And Isaiah is going to affirm us here by saying. Après que cette histoire fut passée. After this story happened. Il s'est levé devant lui comme un comme une faible faible plante. He rose up before him like a weak plant. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Just like a a plant that comes up from a, a dry land. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. He had no beauty or no glory to to attract our eyes. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ha, his aspect had nothing to please us. Oh alléluia. C'était l'image de Jésus-Christ. This was the image of Jesus Christ. C'était l'image du Sauveur. This was the image of the Savior. La personne qui a pris la décision. The person that took the decision. Alors Dieu devait incarner un corps. So God had to incarnate a body. Au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Through our Savior Jesus Christ. Pour pouvoir venir sauver l'humanité dans ses péchés. So he could come and save humanity in their sins. C'est pourquoi Hébreu va nous dire ceci. That's why Hebrew is going to tell us here. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. That's why Jesus entered the world. Oh alléluia. Amen. Et dit ceci. And said this. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. You do not want sacrifice or offering. Mais tu m'as formé un corps. But you Created me a body. Oh, alléluia. Amen. Si Jésus descendait comme ça If du Jesus ciel, came from heaven and he came down to earth just bon, like that, les gens ne vont pas le croire. People will not believe in him. Alléluia. Mais il s'est dit, tu m'as formé un corps. He said you've created or you formed me a body. Alors c'est ainsi que Jésus-Christ a eu cette mission de venir dans le monde. It is here that Jesus had the mission to come into the world. Et son but principal était main objective de corriger l'erreur qui a été commise dans le jardin d'Éden. And his objective was to correct the error that was committed in the garden of Eden. C'est de ramener le, 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 la créature au créateur. It was to bring back the creatures back to the creator. Et le deuxième mystère de la croix que je vais te lister ici. And the second mystery of the cross that I will list it to you now. La croix a servi de réconciliation. The cross served as an object of reconciliation. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si la partie technique peut nous envoyer cette image. I don't know if the uh, media team can send us this image. 
La croix a servi de réconciliation. The cross served as an object of reconciliation. Ok, merci beaucoup. Thank Donc you. là, vous allez voir l'homme dans le péché. There you can see man in sin. Et la Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort. And the Bible tells us that the wages of sin is death. Et la mort était là. And death was there. Et Dieu était de l'autre côté aussi également. And God was equally on the other side. Et Dieu ne peut pas collaborer avec le péché. And God cannot collaborate with sin. Dieu ne peut pas collaborer avec la mort. So God cannot collaborate with death. Alors il faut que quelque chose vienne connecter et Dieu et le, 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 le pécheur. So something had to come to connect God with the sinner. Et la Bible va nous dire ceci. And the Bible told us this. Dans le premier verset, Jean chapitre 3, verset 16. And John chapter 3, verse 16. C'est ainsi que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique that he gave his only begotten son, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. That whosoever believe in him will not perish, but will have everlasting oh, life. Oh, alléluia. Et le deuxième verset nous dit dans Acte 16. And the second verse that tells us in verset, Acte 16. Verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. That believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Donc le problème ici maintenant, il faut que quelqu'un vienne réconcilier le créateur et le créateur et la créature. So the problem here is that somebody had to come to reconcile the creature and the creator. Et le deuxième mystère de la croix, c'est ce que nous voyons. La croix a réconcilié le monde avec Dieu. So the second mystery on the cross here is that the cross reconciled man back to God. Jésus a servi de pont entre l'homme et Dieu. Jesus is the bridge between man and God. Donc l'homme étant là-bas, il peut marcher de cet endroit jusqu'à arriver chez Dieu, mais en passant par la croix. Man is there, he could walk. Through to God, but he has to go through the cross. Mais si la croix n'existe pas, il y a un grand vide entre l'homme et Dieu. If the cross was not in place, there is a big divide between man and God. Et aucun sacrifice ne peut combler ce vide. There is no sacrifice that could fill that big gap si ce or that big void. Si ce n'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. If not only the sacrifice of our Lord Jesus oh, Alléluia. Christ. Alléluia. Est-ce que tu es avec nous ce matin? Are you with us this Donc le deuxième mystère que nous allons voir ici, c'est que Christ a réconcilié le monde avec Dieu. So the second mystery is that Jesus Christ reconciled the world with God. Alors il a réconcilié en autant le péché. He did reconcile us by taking away the sin. Ce que j'ai compris, c'est que c'est l'homme qui a péché dans le jardin d'Éden. What I understand is that it is man that sinned in the garden of Eden. C'est pourquoi tout ce qu'on a fait et comment appelle-t-on euh, tous les sacrifices qui ont été faits. That's why all of the sacrifices that were made. Selon Hébreu, Hébreu chapitre 10 verset 4. According to Hebrews chapter 10 verse 4. Il dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Therefore, it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Parce que c'est l'homme qui a péché, bien-aimé. Because it is man that sinned, my brethren. L'animal ne peut pas remplacer, ne peut pas payer à la place de l'homme. An animal cannot pay the price of a man. C'est un homme qui a péché, il faut qu'un homme paye le prix. So it is a, it is man that committed sin, so it is a man that has to pay the price of sin. C'est pourquoi Hébreu nous explique clairement que ici oui, l'homme, il faut que eh, eh, ce, ce ne soit pas le sang des taureaux et des boucs qui vont eh, ôter le péché mais ça couvrait seulement le péché, mais so, Dieu n'était pas satisfait. So that is why Hebrews is telling us here that it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. Normally, the blood of bulls and goats only covered the sin. And pour... God was not satisfied. C'est pourquoi il faut qu'un homme puisse payer le prix. Jésus a payé le prix à la croix. That's why a man had to pay the price and Jesus paid the price on the cross. Et Dieu a été satisfait. And God was satisfied. Alléluia. Et à la croix également, je t'annonce le troisième mystère de la croix. And on the cross equally, I am going to announce to you the third mystery of the cross. Nous étions redevables. C'est-à-dire que nous sommes endettés. We were indebted. Et à la croix, Jésus a payé le prix. And on the cross, Jesus paid the price. Jésus a payé la rançon à la croix. 
Jesus paid the ransom on the cross. Jésus a payé le prix qu'on devait payer pour pouvoir euh, être au même diapason que Dieu. Jésus est venu payer le prix. So, Jesus paid the price that we were supposed to pay to be on the level that God needed us to be. C'est pourquoi la Bible va dire ceci dans Romains chapitre 8 verset 33. That's why the Bible tells us here in Romans chapter 8 verse 33. Que personne ne t'accuse car nous étions redevables mais Jésus a payé le prix. That who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Alléluia. Amen. Et Isaïe va continuer par dire And Isaiah is going to continue by saying Quand on avait lu tantôt Isaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur donc Jésus a payé le prix qu'on devait payer Jésus l'a payé pour nous à la croix Just like Isaiah told us that the chastisement that brought us peace was on him so Jesus paid the price that we were supposed to pay he paid it on the cross Et à la croix également il a dépouillé les dominations et les, et les autorités And on the cross equally he had to um, Bring to shame the dominations. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. And he made a public show, he made a public display of them by going on the cross. Oh, alléluia. Amen. Quel privilège d'appartenir à ce Dieu. What privilege to belong to this God. Quel privilège d'appartenir à son pâturage. What privilege to belong to his pasture. Et le, le premier verset qu'on a lu pour the commencer first notre verse, message. The first verse that we read before we began the message. Nous avions, dit que, nous avions vu que dans le texte, Jésus a poussé deux cris. We saw in the text that Jesus cried out with a loud voice. Le premier cri, il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? The first cry, he said, my God, my God, why hast thou forsaken me? Et le deuxième cri. And the second shout. Le verset 50 il nous dit ceci. In the verse 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. And Jesus cried out with a loud voice and he gave up his spirit. Alléluia. Amen. Quand tu sondes bien les écritures. When you dig deep in the scriptures. Ce deuxième cri qu'il a poussé. This second shout that he, he gave out. En hébreu, il le dit tetelasta, ça veut dire tout est accompli. In Hebrew, it says tetelasta, which means he has accomplished it. Oh, alléluia. Donc à la croix, Jésus a tout accompli. C'est le deuxième cri qu'il avait poussé. So on the cross, Jesus accomplished it all. That was the second shout that he gave out. Il poussa ce deuxième cri après il rendit l'âme, il rendit l'esprit. He gave up this loud cry after he gave up the spirit he gave up the ghost. Et la Bible nous dit que après cela le voile qui séparait le temple était déchiré en deux. And the Bible tells us that the veil that separated the temple was torn. Ce voile était l'obstacle qui nous séparait de notre Dieu. This veil was the obstacle that separated us from God. Mais à la croix Jésus a déchiré le voile en deux. But on the cross Jesus tore the veil into two. Aujourd'hui, tu peux aller devant Dieu autant de fois que tu veux. Today you can go before God as many times as you want. Aujourd'hui, tu peux parler avec Dieu de bouche à bouche. Today you can speak with God mouth to mouth. Avant pour pouvoir parler à Dieu, il faut que tu passes par le sacrificateur. Before for you to be able to talk to God, you have to go through the priest. Et bien aimé, le voile dont on nous parle ici. My brothers The veil we are talking about here. Ce n'est pas le voile là comme on voit comme ça. Ce n'est pas un simple voile comme ça. It is not a simple veil. The veil we are talking about is not a simple veil like what we're seeing. Quand tu pousses les, les recherches, tu vas trouver que c'est un voile qui a une hauteur de 9 mètres. So when you dig deep and research on this veil, it was a veil that was about 9 meters. Et, et, et la longueur ou bien oui, la, la largeur faisait 25 mètres. The width was 25 meters. Donc imaginez-vous à peu près la nature de ce voile. So imagine the nature of this veil. Mais à la croix. But on the cross. Oh alléluia. Après que Jésus a rendu son esprit. After Jesus gave up the spirit. Après qu'il a souffert. After he suffered. Depuis le jardin de Gethsemane. From the garden of Gethsemane. Où il a porté la croix. Where he carried the cross. Où les gens le fouettaient. Where people were beating him. On a porté une épine sur sa tête. Where they put a crown of thorns on Et his head. On a prié pour que le sang puisse sortir. And they pierced him so that blood came out. Il a été maltraité. He was maltreated. Et il a souffert. Les gens 
ont craché sur son visage. He suffered. People spat on him. On a déchiré son manteau. They tore his garments. On a fait de lui ce qu'il voulait. They did to him whatever they wanted. Oh, après tout ce sacrifice. After all of this sacrifice. Il te donne accès maintenant au Père. He has given you access now to God. Il te donne l'opportunité d'aller devant ton Père. He has given you now an opportunity to go before your Father. Oh, alléluia. Parce que après ce ça, because, comme, après la mort de Jésus, after the death of Jesus, oh, le diable pensait qu'il avait remporté la victoire. The devil thought that he had gained, he had won the victory. Le diable pensait que non, que c'était fini. The, the devil thought that oh, it was game over. Oh, alléluia. Mais c'est maintenant même que le jeu va commencer. It was now that it was game on. Oh, alléluia. Amen. Après la mort de Jésus. After the death of Jesus. Oh, les choses vont être bouleversées. Things were turned around. Les choses vont changer de position. Things changed their positions. Après sa mort. After his death. La Bible nous dit. The Bible tells us. Dans Ephésiens chapitre 4 verset 9. In Ephesians 4 verse 9. Ephésiens. Ephesians. Ephésiens chapitre 4 verset 9. Ephesians 4 verse 9. Or, oh, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Donc ce verset nous stipule que après la mort de Jésus. So this verse is telling us that after the death of Jesus. Il est allé au séjour des morts. He went into the place of death. Ça c'est le 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 match retour. This was the return match. Oh alléluia. Amen. Jésus est rentré au séjour des morts. Jesus went to the place of death. Et comme Satan avait arraché la clé. Just like the, the devil had taken the key. Depuis le jardin d'Éden, l'homme avait perdu le contrôle de la clé. Since the garden of Eden, man had lost that key. Et Satan avait caché jalousement cette clé. The devil had jealously kept that key to himself. Oh, mais quand Jésus va aller au séjour des morts. But when Jesus went down into the depths of the place of death. Arrivé à la porte. When he got to the gates. Oh, Jésus est je lui cogne à la porte. Jesus knocked at the door. Il dit Satan ouvre la porte. He said Satan open the door. Oh Satan ouvre la porte. Satan open the door. Satan ouvre la porte. Satan open the door. Comme Satan vu que c'était Jésus. When Satan saw that this was Jesus. Il a dit non je ne vais pas ouvrir la porte. He said no I am not going to open the door. Parce que j'ai les clés. Because I have the keys. Oh alléluia. Amen. Il ne savait pas à qui il a affaire. He didn't know what to do. Il ne savait pas encore ce qu'il attendait. He didn't know what was waiting for him. Jésus lui dit. Jesus said to him, Je suis le lion de la tribu de Juda. Oh, c'est moi qui me tiens à la porte. It is me who is at the door. Je dis ouvre la porte maintenant. I am saying, open the door now. Satan refuse d'ouvrir la porte. Satan refused to open the door. Comme Jésus a le pouvoir. Just like Jesus has the power. Comme il a l'autorité. Just like he has the authority. Psalm 24 verse 7 va nous dire ceci. Psalm 24 verse 7 tells us. Psalm 24 verse 7. Psalm 27 verse 7. Jésus a parlé à la porte. Jesus spoke at the door. Il n'a plus besoin de la clé. He did not need the key. Il dit porte et levez vos linteaux. He says gates lift up. Élevez-vous porte éternelle. Eternal gates lift up your your doors. Que le roi de gloire fasse son entrée. Lift up your heads all ye gates and be ye lift up ye everlasting doors and the king of glory shall come in. Oh alléluia. Amen. Les portes se sont levées. The doors the gates were opened. Jésus est rentré au séjour des morts. Jesus entered into the place of death. Oh alléluia. Amen. Les gens avaient été liés. People who were bound. Ceux qui étaient morts ont été étaient liés. People who were, who had died who were bound Satan les avait liés The devil had bound them Sa Satan les avait mis de côté The devil had put them aside Et ils étaient enchaînés également And they were equally chained Oh alléluia Mais Jésus lorsqu'il est arrivé But Jesus when he arrived on the scene Satan est parti se cacher G the devil had to go and hide. Il dit non aujourd'hui c'est fini pour moi He said today is over for me Jésus lui dit 
Jesus said to him, Où est la clé? Where are the keys? Où est la clé? Where are the keys? Où est la clé? Where is the key? Donne-moi les clés. Give me the keys. Donne-moi les clés. Give me the keys. Donne-moi les clés. Give me the keys. Parce que Isaiah avait prophétisé de lui comme ceci. Because Isaiah had prophesied of him like this. Je mettrai sur son épaule les clés. I will put on his shoulders the key. De la maison de David. Of the house of David. Quand il ouvre, quand il ouvrira. That he will open. Nul ne fermera. None can lock, can shut. Et quand il fermera. And when he closes. Oh, nul n'ouvrira. No one can open. Oh, alléluia. Amen. Jésus est la clé. Jesus is the key. Jésus est la clé. Jesus is the key. Oh, Satan ne savait pas à qui il avait affaire. The devil did not know what else to do. Alors Satan dit, ah, voici les clés, s'il te plaît. And Satan said, these are the clés, oh, these voici, are the keys. Voici les clés, voici les clés. These are the keys. Et la Bible nous dit que And the Bible tells Jésus est resté au séjour de mort pendant trois jours. That Jesus stayed in the place of death for three days. Et il a prêché l'évangile. And he preached the gospel. Et ceux qui étaient li liés au séjour de mort. And those people who were tied in the place of death. Ils étaient ressuscités. They were resurrected. Oh, alléluia. Amen. Et ce qui va se passer est ceci. And what was going to here, oh, le dimanche matin. On Sunday morning. Écoute-moi très bien. Listen to me very le well. dimanche matin. On Sunday morning. Oh, quand Jésus se réveilla. When Jesus resurrected, il dit avant que je ne puisse partir. He said, Before I go away, oh, il faut que je puisse tout. Il faut que je puisse tout accomplir. It be, I have to accomplish everything. Et c'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55. And that's what we read in 1 Corinthians 15. Oh, il a dominé la mort. He dominated death. Il a dominé la mort. He dominated and overcame death. C'est pourquoi death. il a posé la question à la mort. That's why he asked the question to death. Oh mort. Oh death. Où est ta victoire? Where is your sting? Oh alléluia. Amen. Oh mort. Oh death. Où est ta victoire? Where Oh mort, où est ton aiguillon Where is that Parce que j'ai le pouvoir sur la mort. Because I have the power over death. Parce que j'ai l'autorité sur la mort. Because I have authority over death. Et le dimanche matin, And on Sunday morning, oh, il est ressuscité. He il est ressuscité. He il a vaincu la mort. He il a vaincu la domination. He il a vaincu les autorités. He les mettre dans l'enseignement Jésus-Christ. Je ne Christ. sais pas que tu, je ne sais pas si tu reconnais la grandeur de ce Jésus que tu sers. I don't know if you understand the greatness of this Jesus that you serve. C'est un Dieu omniscient, omnipotent. This il, is a God omniscient, omnipotent. Il a le pouvoir, l'autorité. He has the power, he has the authority. Alléluia. Il peut faire toutes choses. He could, he can do all things. La Bible dit il n'y a rien qui lui soit impossible. The Bible says there is nothing that is impossible. Jésus a vaincu le diable. Jesus overcame the devil. Jésus ne pouvait pas rester dans le tombeau. Jesus could not stay in the tomb. Nous connaissons les leaders des différents mouvements religieux. We know the leaders of different religious movements. Ils sont morts. They are dead. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui. But until today. Ils demeurent dans leur sépulcre. They are still in their sepulchre. Ils demeurent dans leur tombeau. They are still in their tomb. Mais Jésus est ressuscité. But Jesus is resurrected. Jésus est ressuscité. Jesus is resurrected. Nous vous prêchons un Jésus ressuscité. We are preaching to you Jesus Christ resurrected. On ne te prêche pas un Jésus qui est resté au tombeau. We are not preaching to you Jesus Christ that dead in the tomb. Et dit Jésus la résurrection et la vie. He says, I am the resurrection and the life. Et dit, ma vie, on ne me l'arrache pas. My life, none can take it away from Je me. la donne moi-même. I gave it myself. Il a donné sa vie. He gave his life. Mais au troisième jour. But on the third day. Oh, il est ressuscité. He rose again. Il est ressuscité. He rose again. Alléluia. Amen. Hébreu chapitre 2. Hebrews chapter 2. Verset 14 à 15 va nous dire ceci. Verse 14 and 15 tells us this. Hebrews 2. 14 and 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenu 
dans la servitude. Amen. Alléluia. Il l'a détruit. He destroyed. Il a détruit la mort. He destroyed death. En triomphant d'elle par la croix. By triumphing on the cross. Bien aimé, le message de la croix doit être le message le plus important de notre vie. My beloved brethren, the message of the cross should be the most important message in our lives. Les œuvres de Jésus à la croix. The works of Jesus on the cross. Sa naissance, oui, on célèbre sa naissance, yes, bien sûr. Yes, we celebrate his birth. Yes, Mais we do. La naissance n'a pas été la victoire. But the birth of Jesus was not the victory. Oh, alléluia. Amen. Mais c'est sa mort et sa résurrection. It is his death and resurrection. Parce que Jésus ne pouvait pas rester dans le tombeau. Because Jesus Christ could not stay in the tomb. Oh, alléluia. Amen. Les gens pensaient que non, que c'était fini pour nous. People thought that oh, it was game over for us. J'aimerais te rassurer ceci, mon frère, ma soeur. I want to assure you this morning, my brother, my sister. Si nous servons ce Jésus. If we serve this Jesus. Même si les gens pensent que c'est fini pour toi et pour moi. Even if people think that it's over for you and I. Ah, bien aimé, notre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. My brother, my sister, our God has not yet said the last word. Jésus était mort. Jesus died. Le premier jour. On the first day. Le deuxième jour. The second day. Oh, les gens pensaient que c'était fini. That, oh, it was game over. Les disciples étaient inquiets. The disciples were worried. Satan et ses agents étaient tellement contents. The devil and his agents were very happy. Les pharisiens disent voilà on vous l'avait dit. But the, the Pharisees says, look at that, we told you guys. Oh, alléluia. Hallelujah. Mais au troisième jour. But on the third day. Oh, il n'est plus dans le tombeau. He is no more in the tomb. Il n'est plus dans le tombeau. He is no more in the tomb. Il est ressuscité. He is resurrected. Donc ce matin, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur. So this morning, I want to tell you, my brother, my sister. Toi qui m'écoutes ce matin. You who is listening to me this comme morning. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. That Jesus did not remain in the tomb. Tout ce qui constitue un tombeau dans ta vie. Everything that constitutes que ce soit la maladie, sickness, que ce soit la stérilité, sterility, que ce soit les, 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 les difficultés financières, que ce soit, que ce soit le célibat, it is celibacy, je voudrais te rassurer ce matin, I want to assure you this morning, Jésus est ressuscité, Jesus Christ is resurrected. tu ne demeureras jamais dans cette situation, you will not stay in that situation. parce que ce n'est pas notre promesse, Because that is not our promise. ce n'est pas ta place, that is not your place. la place de Jésus, The place of Jesus. Ce n'était pas dans le tombeau. It was not in the, in ce in the tomb. Ce n'est pas au séjour des morts. It is not in the place of death. Oh, alléluia. La situation dans laquelle tu te trouves maintenant. The situation in which you find yourself. Si tu peux croire en cette puissance de la résurrection. If you, only you can believe in the power of resurrection. Je vais te rassurer. Be assured. Que tu ne resteras pas dedans au nom de Jésus. You are not going to remain in that situation in Jesus' name. Oh, tu n'es pas en train de croire. You are not believing. Je te rassure, mon frère, ma soeur. I am assuring you. Je connais ce Dieu. I know this God. Moi, je l'ai expérimenté. I have experienced Je sais de quoi je te parle. I know what I'm talking tu about. Tu ne resteras pas au nom de Jésus. You will not stay in that position in Jesus' Les name. Les hommes peuvent tout dire. Men can say everything. Les hommes peuvent tout planifier. Men can plan all things. Mais c'est Jésus qui a le dernier mot. But it is Jesus that has the final say. Tu ne resteras pas dedans au nom de Jésus. You will not remain in that situation in Parce Jesus' Parce que notre name. Seigneur. Because our Savior. Il a dominé toutes choses. He dominated all things. Ce Dieu que nous servons. This God that we serve. Si il a pu dominer la mort. If he could dominate death. Bien aimé, c'est la mort qui est la chose la plus affreuse au monde. I want to tell you that death is the most frightful thing on earth. Alléluia. Amen. Je vous dis une vérité. I'm telling you a truth. Des fois quand je suis là, je me dis oh, dans un jour je vais mourir. <laughs> Sometimes when I sit and I think of it, I'm like, okay, so one day I'm going to die. Des fois quand tu penses à tout ça, Sometimes when you think about all these things, tu, tu n'as même plus envie de faire, de faire des projets. You don't even have the zeal to do your projects. Alléluia. Amen. Les gens qui meurent en désordre. People are dying here and there. Les gens qui font des projets puis euh, ils ne commencent même pas et puis ils meurent. There are people who plan their projects even before beginning the projects they are dead. Parce que les guillons de la mort. Because the, 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 the stings of death. Si elles saisissent quelque chose. If they grab something. Alléluia. Il n'y a rien qui arrive à ravir 
cette chose de la mer de la mort. There is nothing if these things of death should grab something nothing can remove that thing. Tu peux from être l'homme le plus riche au monde. Tu peux être l'homme le plus riche au you monde. You can even be the richest man on earth. Quand la mort te cogne à la porte. If death knocks on your door. Tu te mets en genoux. You will be on your knees. Tu commences pas à pleurer. You will just begin to. On cry. a juste annoncé au roi Ézéchias. They just announced to King Ezekiah. Que um, eh, eh, comme, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Just put your house in order because you're going to die. Yeah, you know, Seigneur, je ne peux pas mourir. He just began to cry. No, Seigneur, regarde toutes les œuvres que j'ai eues à ta fin. Oh Lord, look at all of my works that I did for you. Il a commencé par pleurer. He began to cry. Pourquoi il pleurait? Why was he crying? Parce qu'il avait peur de la mort. Because he was afraid of death. Oh, alléluia. Amen. Tout le monde a peur de la mort. Everybody is afraid of death. Tout le monde quand on lui dit. Everyone when they tell him. Cette maladie va t'amener à la mort. That this death. Is a death, this sickness is a death sentence. C'est fini. It's over. La personne perd le contrôle. That person loses control. Oh, alléluia. Amen. Mais notre Seigneur Jésus-Christ. But our Savior Jesus Christ. Oh, celui dont nous célébrons la résurrection aujourd'hui. He that was celebrating his resurrection today. Il a vaincu la mort. He overcame death. Il a vaincu la mort. He overcame death. Donc il n'y a pas une situation. There is no situation. Qui sera au-dessus de la Above. Qui sera au dessus that will be above. de ce que Dieu n'a pas fait pour toi. The, of, of what God can do for you. Alléluia. Amen. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est que And what has interested me here is that, dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, in Revelation chapter 1, oh, quand il est ressuscité après, that when he resurrected after, Alléluia. Amen. Jean, le disciple le plus aimé, John the beloved, parce que quand on avait saisi Jésus à la croix, when they had hold of Jesus on the cross, tous les disciples qui, qui, qui se disaient, non Jésus, moi je serai avec toi, même si c'est jusqu'à la mort, j'irai avec toi, tous les disciples avaient fui. All of the disciples before when they are before they arrested Jesus all of them said I will be with you up till death. I will be with you up till death. They all ran away. Ils étaient quelque part à quelques je sais pas kilomètres They ran away. They were watching the events from a distance, kilometers sont, away. Ils sont en train de voir eux qu'est-ce qui va arriver. They were watching and listening what's going ah, to happen. Ah, oh, Jésus. Ah, this Jesus. Et puis ils entendent seulement les choses. They were just hearing things. They were waiting. C'est pourquoi quand tu lis bien les évangiles. That's why when you read very well the gospel. Quand tu lis euh, 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 Certains évangiles. When you read some of the synoptic gospels, ce qu'on vient de lire ici, what we just read here, ils n'ont pas clarifié ça clairement comme quoi Jésus a dit Eli Eli lama sabatani. They didn't really clarify it what Jesus said Eli Eli lama sabatani. Ils ont seulement dit Jésus a poussé un grand cri. They just said Jesus gave a loud shout. Parce que ils n'étaient pas à la croix. Because they were not there. Oh alléluia. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas là-bas pour écouter mot à mot ce que Jésus disait. They were not there to hear what for word what Jesus was saying. Il a seulement dit il a crié après il est mort. They just said oh he gave a loud shout and then later he died. Parce que il n'avait pas le courage. Because they did not have the courage. Oh, jusqu'à la croix. To go all the way with him to the cross. Mais je veux t'encourager ce matin. My brother I want to uh, dans, encourage dans you this morning. Dans avec le Seigneur. That in your walk with the Lord. Et le courage d'aller jusqu'à la croix. Have the courage to go all the way to Et the cross. Et le courage de marcher jusqu'à la croix. Have the courage to walk with him and go all the way to the cross. Ne t'arrête pas à Gethsemane. Don't stop. Don't end at Gethsemane. Ne fuis pas comme les autres apôtres avaient fui. Don't run away like the other apostles or disciples ran away. L'apôtre Jean a pris le courage. Disciple or apostle John took the courage. Et il était avec Marie, la mère de Jésus. He was there with Mary, the mother of Jesus. Oh, le cœur d'une mère. The heart of a mother. Nous, maman, que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Our mothers, may God bless you this morning. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. May God bless our mothers in Marie Jesus' name. Marie se dit en elle. Mary said within her. Si c'est la mort. If it is death. Qu'on me crucifie avec lui. Let them kill me with him. Je vais aller jusqu'à la croix. I am going all the way to the cross. Et le disciple Jean était accroché avec Marie. And the disciple John was with Mary. Ils ont vu toutes les souffrances que Jésus avait endurées. They saw all of the suffering that Jesus endured. Arrivé à un moment donné. It came to a point. Marie avait voulu prendre la place de Jésus. Mary wanted to take the place of Jesus. Mais on l'avait fouetté. But they had beaten him. Oh, non, tu ne peux pas prendre sa place. No, you cannot take his place. Alléluia. Mm -hmm. 
Marie est allée jusqu'à la croix. Mary went all the way to the cross. Et lorsque Jésus And when Jesus s'est ressuscité après, was resurrected, la Bible nous dit ceci. The Bible tells us here, Quand je le vis, je tombais à ses pieds. When I saw him, I fell at his feet. Comme mort. Just like dead. Il posa sur moi sa main droite. He put on me his right hand. Oh, en disant, saying, ne crains point. Fear not. Oh, alléluia. Amen. Ce matin, n'ai plus peur au nom de Jésus. This morning, fear not in Jesus' Je name. N'ai plus peur au nom de Jésus. Do not be afraid in Jesus' name. Qu'aucune situation ne te fasse peur au nom de Jésus. Let no situation make you afraid in Jesus' name. Et il continue pas à dire. And he continues saying. Je suis le I, premier et le dernier. I am the first and the last. Et je suis vivant. And I am alive. Oh, j'étais mort. I was dead. Et voici. And see. Je suis vivant. I am alive. Au siècle des siècles. Forever. Je tiens les clés I hold the keys de la mort of death et du séjour des morts. And the pl- and the days of death. Oh, alléluia! Il dit, j'étais mort. He says, I was dead. Je dis, un jour, hein, I say, one day, tu vas témoigner pour dire ceci. You are going to testify saying, j'étais esclave avant. I was a slave before. Mais aujourd'hui, But today, je suis affranchi. I am free. J'étais stérile avant. I was sterile. Oh, mais aujourd'hui, But today, je peux avoir des enfants. I can have children. Mais aujourd'hui, But today, j'ai des enfants. I have children. Tu es misérable aujourd'hui. You are miserable today. Mais je déclare dans ta vie. But I declare in your life. Par la puissance de la résurrection de Jésus Christ. By the power of resurrection, I God declare. Que Dieu change ton histoire au nom de Jésus. Let God change your story. Oh, Jésus que nous servons. Oh, on the Jesus that we serve. Ce n'est pas un Jésus. It's not a Jesus. Où on va nous fouler aux pieds. Where they are going to kick us with their Les gens vont nous prendre comme des fous. People are taking us like fools. Comme des misérables. Just like miserable people. Comme des pauvres. Just like poor people. Je prie ce matin. I pray this morning. Que travers ce message. That through this message. Que les situations change dans ta vie au nom de Jésus. Let that situation change in your life. Que ta position change au nom de Jésus Christ. Let your position change in Jesus name. Et dit, j'étais mort. He says I was dead. Mais maintenant. But now. Oh, je vis. But now I'm alive. Je détiens les clés. I hold the keys. De la mort. Of death. Et du séjour des morts. And the death place of death. Je prie dans ta vie ce matin. I pray in your life this morning. S'il y a une honte dans ta vie. If there is a shame in your life. Je dis bien s'il y a une honte dans ta vie. If there is a shame in your life. Et c'est toi seul qui le reconnais. And you alone you know it. Le pasteur ne sait rien. The pastor doesn't even know. Personne ne sait rien. Nobody knows about it. Mais quand it. tu es seul chez toi à la maison. But when you are alone at home. Oh, tu pleures. You cry. Tu pleures. You cry. Tu pleures. You cry. Ce matin que Dieu te vienne au secours au nom de Jésus. This morning, let God help you in Jesus' name. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je te dis ce matin. Maybe you don't understand what I'm saying this je morning. Je dis s'il y a quelque chose dans ta vie. I am saying if there is something in your life. Que quand tu te rappelles de ça. That when you remember that thing. Tu ne fais que pleurer. All you do is to cry. Tu ne fais que pleurer. All you do is to cry. Je prie pour toi ce matin. I pray for you this morning. Que Jésus l'enlève au nom de Jésus. That let Jesus remove que it. Que Jésus l'enlève Jesus. au nom de Jésus. Let Jesus remove it in Si Jesus. réellement Jésus If really Jesus est ressuscité, is resurrected. Tu vas aller chez toi à la maison. You're going to go at home. Et tu ne vas plus retrouver cette situation au nom de Jésus. You're not going to find that situation again. Parce que il dit Because he said, Je suis le premier et le dernier. I am the first and the last. J'étais mort. I was dead. Maintenant je vis. But now I am alive. Au siècle des siècles. Forever and ever. Nous vous remercions ce matin. We thank you this morning. Nous avions beaucoup pris de votre temps. Nous avions pris beaucoup de votre temps. We have taken a lot of your time. Mais je sais que ce matin, But I know that this morning, quelque chose s'est produit dans ta vie. Something has been produced in your life. Il y a un changement qui va commencer par s'opérer dans ta vie. There is a change that will begin to happen in your life. C'est pourquoi nous allons prendre ce, ces deux minutes qui vont suivre. That's why we're going to take the two minutes remaining. Je vais prier que tu sois debout sur ton pied. I pray that you rise up on your feet this morning. Nous allons fuir dans ce cantique de la résurrection. We're going to sing this song of resurrection. Tu vas commencer par parler au Seigneur. You're going to begin to talk to the Lord. Que quelque chose se produise dans ta vie. There Let, let something be produced in que your life. Chose change dans ta vie. Let something change in your life. Que Dieu 
Let fasse God. quelque chose de nouveau dans ta vie. Let God do a new thing in your life. Parce que cette fête, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. It's a new beginning. Tu peux commencer par regarder Jésus à la croix. You can begin to look at Jesus on the la cross. manière dont il a pris ta place. The way he took your place. La manière dont il a payé le prix. The way he paid the price. La manière dont il a souffert. The way he suffered. Bien aimé chrétien, on ne va plus souffrir une deuxième fois. Non. My brothers, we are not going to suffer a second time. Moi, je time. refuse ça au nom de Jésus. I refuse that in Jesus' name. Commence par sonder la grandeur de Dieu. Begin to Imagine the greatness of God. Commence par voir comment begin on l'a on l'a percé par la côte. How they They, they pierce his side. Comment il a porté les épines sur sa tête. Pour que toi et moi on soit sauvés aujourd'hui. So Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans le tombeau. Les candarabas Béni le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Alléluia, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Tous ceux qui nous ont suivis en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez pas à prier. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous touche. Que la main de Dieu soit avec vous. Mais ici nous allons continuer pas à prier. Nous bénissons le Seigneur. Commence pas à lever ta voix.